Valley. Kirsti, du ich wollte dich noch fragen, wie du zu dem Ganzen stehst mit der Corona-Situation und dem Projekt. Sollen wir das morgen auch starten? Ja, für mich spricht nichts dagegen. Es ist nicht verboten, auf irgendeiner Hütte zu fahren. Es ist nicht verboten, am Berg zu sein. Ich habe auch vorher mit den anderen telefoniert und die sehen es eigentlich genauso. Von daher würde ich es genauso machen, wie wir es geplant haben. Dann bleibst du beim Treffpunkt morgen Abend. Dann sehen wir uns morgen. Passt. Servus. Ciao. Also ich habe mir irgendwas überlegt. Die Tag. Das heißt Corona Blues. Also wir haben eigentlich geplant gehabt, jetzt einmal ein Fuhrzeug aufzuführen, dann abfahren und dann mit dem Rest aufkommen. Jetzt wo wir da stehen, sehen wir gerade da hinten, dass der Lift einzogen wird. Bis gestern habe ich das alles komplett mit Spaß genommen. Aber schon langsam fängt es echt irgendwie an, dass mir das ein bisschen Sorgen macht. Auch. Ohne Schmerz. Da sagen wir es mir angefangen. Ah. Zieh Gomasch! <lacht> Was ist das eigentlich gefilmt? Ha? Ja. Oh ja, fuck. Das darf man keinen sagen, Herr. Der Sperrensitz ist da hier. Da wird auch Schnitt nachgekommen. Ich habe immer gedacht, jetzt ist es vorbei mit mir. Gell? Jetzt liege ich irgendwo. Sie ist super reagiert. Ah, ich meine nur, jetzt dazu, ja. sieht man, wie leicht was passieren kann. Wir müssen da ja wirklich nichts übertreiben dann die nächsten Tage, verstehst du? Aber wir ja. haben einfach ein paar coole Tage auf der Hütte. Runterfahren können wir immer noch. Und Abgeschottet von anderen sind wir da auch. Also, selbst wenn wir keinen Film machen, würde ich trotzdem auf die Hütte fahren im Moment. Was dann? dann machen wir. Also, wir waren ready. Ich glaub's nicht. Ich stehe in einer 40-Grad-Rinde und spuck die Gitarre aus. <lacht> ich glaube, wir haben meine Finger das letzte Mal von einer höheren Stunde gespürt. Drittes Mal abseilen und irgendwie kommen wir nicht wirklich voran. Aber es wird schon. Aber ein Ausblick ist da halt. Es ist auf der schon fünf Jahre nicht, dass du dumm gerne wärst. so sinnlos auf wie du da. So ja, days passen by, but you know not why. And it seems as if knowledge and forgetting's got its eye. Ich Scheiß auf Erde, wie alles du und wie Julia ist. Du musst auch was. Ich schmeckt halt nicht anders. <lacht> Boah, ey, ich schmeckt halt grausig.
Ay, ay, oh. Fuck. Ah, oh, scheiße. Na! Ah! Na, ich glaub's nicht. Den ganzen Weg aufgetragen, dass sie jetzt umfällt. Ich meine, es lädt es noch. Jawohl, geht. Dear Mr. Sorcerer, fulfill some wishes, won't you do? Be a happiness ambassador, yeah. Jetzt ist es 5 und wir gehen jetzt aufs erste Sonnenlicht. Das ist wieder noch ein bisschen, ein bisschen scheiße. Also der Papa hat jetzt gemacht, er weiß jetzt nicht, aber er hat gemacht, dass sicher in den nächsten zwei, drei Tagen ganz die Ruhe oder so kommt mit Ausgangsverbot. Ich finde es irgendwie 
muss ich ehrlich sagen, ein bisschen verantwortungslos, wenn wir da jetzt oben herumhucken und Skifahren gehen und auf der Gaudi sind und uns möglicherweise wehtun oder was weiß ich und unten verrecken, die Leute jetzt schon langsam. Hart gesagt jetzt, übertrieben, aber klar. Du bist einfach nicht motiviert zum Skifahren oder ich bin nicht motiviert. Ja, hast du hast ja gemerkt, halt, ich oder? bin aufgegangen, die Rien, bin da keine Ahnung, den 2 Meter Felsen gekauft, dann habe ich mir 15 Mal überlegt, ob ich das jetzt echt da soll oder ob ich es nicht da soll. Und da denke ich, im Normalfall, wenn ich beim Skifahren bin, denke ich da nicht einmal nach. Da gehe ich auch für einen Hupf euch, ich weiß nicht. Nein. Aber durften wir da jetzt an. Bei der Polizei fragt nach, auf dem Posten wissen sie sicher, was abgeht, oder? Ja, das Gott, da spricht Ablinger. Ich habe eine Frage bzw. ein bisschen ein Problem. Wir haben heute eine Nachricht gekriegt bei SMS an einen Kollegen, dass angeblich irgendwie ab morgens Ötztal zugemacht wird oder so. Ähm, und jetzt ab heute. Okay, jetzt wissen wir gerade nicht wirklich, was wir da sind. Er hat jetzt so gesagt, sie wissen selber gerade noch nicht, wie das mit der Quarantäne abgeht. Aber können wir raus? Das kann uns morgen Vormittag sagen. Aber er hat jetzt gesagt, ihm ist wichtig, dass es uns gut geht, dass uns nichts fehlt. Aber das ist nicht so klungen, als war das so eine große Tragödie, dass wir jetzt da sind. Ja, das haben wir Deswegen ist es gut, dass man Ja. Ich habe es mit ihm ausgemacht, ich schaue, dass ich morgen Vormittag beim Anruf. Dann weiß ich auch wahrscheinlich mehr. Und dann können wir schauen, wie wir mir okay. weiter dann. Ja. Ja, dann müssen wir ja auch noch rufen, oder? Polizei Grüß Gott. Wir melden uns in Kürze. Na ja, gut, also wir haben keine Chance, dass wir irgendwie aus dem Tor rauskommen. Ich habe gerade der von der Polizei gesagt. Und was ich halt jetzt auch gesagt habe, ist mit dem Stuhl da, was wir jetzt überlegt haben, wenn wir theoretisch uns da irgendwie durchschlagen. Die Tour umgehen ins Stuhl da. Ähm, das möglicherweise das auch zwar gemacht wird. Das dürfte momentan irgendwie ziemlich spontan ausgehen. Das war jetzt Tourismusverband, hebt keiner ab, Gemeinde sollten, ist zu. Ja, das sind die zwei Adressen, die ich von der Polizei gesagt haben, dass wir offen sind. Ich fürchte, dass wir da jetzt keine Möglichkeit haben, dass wir auf dem Weg aus dem Tal irgendwie rauskommen. Und für mich ist das, was der ich habe das an, an, an Sonntag schon gesagt, das ist an Sonntag schon eine Sache gewesen, das sind zwei Sachen gewesen und irgendwie. Das ist gescheiter, wenn ich da jetzt einfach eure fahre und wie gesagt, Anlaufstellen habe ich genügend. In Sölden also nicht nur in Sölden, oder nicht nur in Gogel, sondern allein in Sölden, da finden wir sicher irgendwas. Okay, weil wenn du dann nicht mehr zurück darfst oder so. Ich weiß aber auch nicht, ob du da zu irgendeinem Einheimischen das dich einteilen darfst. Das ist eben das, was ich auch, wo ich mir denke. Sobald du einmal mit denen geredet hast und das hast du in auch Quarantäne, dann hast du zumindest da und da hin oder? und da wird jetzt zwei Wochen bleiben, glaube ich. Nee, und wenn ich jetzt drei Wochen lang nichts tue, weil das werde ich jetzt nicht nächste Woche aufmachen, das tue. Dann hocke ich jetzt drei Wochen da, kann im Prinzip nichts tun, kann zuschauen, wie die Zeit vergeht und die mein Studium nicht machen. Wenn, wenn dein Semester blöd gesagt da dran hängt, ja, oder? Als ich jetzt da eine Woche her war, war schon so viel, so viel Aufwand im Vorhinein und bedeutet so viel Aufwand im Nachhinein, dass ich das alles nachhole. Ja. Und Wally und mich ist genauso gut bei mir heimgekommen. Und so viel, ich habe jetzt ohne Infos eingeholt, die, die einholen kann. Ja. Ich habe es jetzt vor der Zeit einmal überlegt. Und wenn wir es so einplanen würden, dass wir um ein halber Simi, wenn die Sonne aufgeht, Oben auf den Grat sind. Das heißt, die ersten 600 Höhenmeter gemacht haben. Ja. Ist 7 ist 8 bis wir unten sind im Tal. Dann haben wir für 1000 Höhenmeter 4 Stunden Zeit. Ja. Mindestens. Ja. Der Marco hat jetzt gesagt, wenn wir bis 12 Uhr oben sind, sei dem seiner Meinung nach ja. nicht wirklich. Ja. Das möchte ich auch noch sagen: Lagebericht ist momentan ein 1 ja. für ganz Tirol. Ja, Oder ab Mittag ein 2 ja. Wir hätten prinzipiell jederzeit die Möglichkeit, dass wir sagen, okay, jetzt ist uns zweig, jetzt kommt uns das zu riskant ja. vor. Wir fahren sofort ab, ja. sind sofort wieder unten im Tal und fahren aus, ja. schirm aus bis nach Sölden. Ja, und was muss ich jetzt da, wenn ich euch fahre? Weil ich muss jetzt echt euch fahren, weil wir kriegen viel, es wird irgendwie warnen. Ja, Herr Mast, wenn es dir nicht gut geht, dann ist es echt am besten, du fährst ab. Also bevor man von der Gemeinde irgendwo zugewiesen wird, ist glaube ich gescheiter. Wir, wenn du sagst, du kennst irgendwen, dann okay, ist das, glaube ich, gescheiter. Ich rufe den jetzt gleich mal an. Ja. Unsere Routen geht da auf. Mhm. Ja, beim Fluss wird es steiler, ja. ja hier, genau. wenn es dann hier. Das muss einfach da ein bisschen schräg aus. Mhm.
So, jetzt ist Vieri, wir starten jetzt. Also gut. Echt geht's gut? Äh, wir sind jetzt fast bei der Dreistation vom Sessellift. Von dem herüber. Also wir sind echt schon, kann man fragen, fast im Skigebiet. Also ab jetzt, ab jetzt geht es echt gemütlich zum Aufgehen. Viel in Sicht. Ich glaube, jetzt wollen wir uns nicht ausgelassen. Ach, das Einzige, was wir machen können, ist so schnell wie möglich. Aber so schnell wie möglich runter vom Skigebiet in der Manuel Auto. Der Rest liegt nicht in unserer Hand. Im Zimmer ist ja auch bist du bei. Haben wir echt geschafft. Bin ich echt gespannt, wie es weitergeht, gell? Mhm. Ob wir da rauskommen aus dem ja. Tal. Ob wir dann nach Innsbruck kommt, ob wir nach Deutschland kommt. Das überlegen wir nicht, das hören wir uns jetzt auch. Eben. Ja. Burschen, versprecht es mir was. Was? Machen wir so einen Scheiß nie wieder. Ich gehe gerne mit euch wieder mal so eine Tour, aber so einen Scheiß wie wir die Woche mit angehabt haben, brauche ich nicht mehr. Wenn es in keinster Weise dafür steht, dass du so viel riskierst oder so blauäugig wo rein rennst, wenn du eigentlich im Hinterkopf eh schon warst. Das dass ihm da in den nächsten Tagen ein bisschen was anderes wichtig ist. Ich glaube, wir sollten alle was draus lernen. Ja. In diesem Sinne. Packen wir es. 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 Ich soll nicht die euch Deutsche direkt zur Grenze nach Schadi zu kriegen.